Ekkert bendir til að Katla sé að fara að gjósa þó þrýr öflugi skjálftar hafi mælstæð í morgun. Sama átti sér stað 2016 og var það að völdum jarðskorpurhreyfinga. Almannavarnir lýstu yfir óvissustíu í dag. Gengi allra félagi kaupöldinni lækkaði í dag á einum versta degi frá bankahrunninun í 2008. Mest fjallu bréf í marelum 18%. Úkreinu fórseti vill koma á fót sérstökum dómstóls og hægt verði að draga rússa til ábyrðar. Hann heimsótti í dag alþjóða sakamála dómstólin í Hag og segir heimin allan þurfa á sigri Úkreinu að halda. Ákofustu stöðningsmenn Karls III. Bretakonungs hafa sett upp tjaldbúðir í miðborg Lunduna. Karl verður krýmdur á Laugarda og undirbúningur hann á hámarki. Kaup æði rann á landan í dag þegar lagarsölur freistuðu hagsýtna heimilisrekenda. Fólk setti það ekki fyrir sig að býða í feiknar löngum röðum til þess að gera góð kaup á barnavörum og páskaækjum. Komið þið sæl, þrýr öflugir jarðskjáttar urðu í köttlu í Mýrdals jökli í morgun þegar mestu síðan 2016. Gult óvissustig er í gildi. Engin merki eru um eldkors í áferð við endum. Þá er ekki að finna merki um jökulhlaup á mælum. Jarðskjáttarnir eru mertir með rauðum punktum og svarta punktalínan sem liggur í ring táknar hinna stóru öskju köttlu. Skjáttarnir urðu allir í norðausturhluta öskjunar og voru af stærðunum 4, 4,3 og 4,4. Þeir fundist í Vík í Mýrdal og í Þórsmörk. Skjáttarnir urðu á mjög skömmum tíma, ekki meira en 15 mínútum, rétt eru klukkan 10 í morgun. Grænilitirnir tákna stóru skjáttana. Þetta er auðvitað frekar óvanlegt, en við sáum mjög álíka hrinu, jarðskjáttarhrinu, á svipuðum slóðum hausti 2016. Þá var talað um þetta væri kannski svona meira jarðskorpur hreyfingar heldur en svona góðslegir skjáttar. Já, og það er eiginlega túlkun okkar líka núna að þetta er svona að virðist vera frekar tengt þá vatni og jarðheita kerfinu sko frekar en að þetta séu svona kviku hreyfingar. Er Katla að fara að gjósa? Það er ekkert sem við sjáum með okkar gögnum núna sem bendi til þess en auðvitað er það bara þannig að þegar það kemur svona öflug hrina að þá þurfi að vera á tánum og fylgjast mjög vel með. Ekkert bendir til þess núna að það hlaupi í múlakvísl. Engin hlaupórói hefur sést á mælum eða rafleiðni. Árið 2011 var stæsta hlaup sem mælst hefur í múlakvísl og eyðulagði það brúna yfir Mýrdalsand. Pál Einarsson, prófessor í jarðæðlisræði og fleiri hafa haldið því fram að þá hafi gosið undir jökli en jarðvísindamenn eru ekki að einu mál um það. Margar viðbrassáallanir hafa verið gerðar með tilliti til eldgós eða jökulhlaups. Verði til dæmis hlaup í múlakvísl þá tekur það minnst ein og hálfa klukkustund að komast niður á þjóðveg. Ríkislaurglustjóri og laurglustjórinn á Suðurlandi lýstu í dag yfir óvissustíu vegna skjaltana. Veginum inn að Kötlujökli var lokað. Þær ferðaþjónustur sem bjóðu upp á daglegar ferðir í ísetli í Kötlujökli aflýstu ferðum sínum í dag. Í tilkynningu almannavarna segir að ekki sé talið ráðlegt að vera við rætur Kötlujökuls vegna mögulegs gasútstreimis og hlaupvatns. En svona kalt maður þá telur ekki líklegt að það sé gos í vendum? Nei, ekki í akkurat núna, nei. Gengi bréfa í öllum fyrirtækjum í kaupöllinni lækkaði í dag og urðu allar tölur rauðar. Mest lækkaði gengi bréfa í marel eða um tæplega 18% og fór lækkandi eftir því sem leið á daginn, en viðskipti fyrir rúmlega 2 miljarða króna voru með bréf í fyrirtækinu. Gengi bréfa í festi fór niður um meira en 8 prósent, en hækkaði aðeins undir lokdags. Aðeins örlað og hækkandi gengi í örfáum fyrirtækjum, en við lokdags voru allar tölur rauðar sem þýðir að gengi lækkaði frá í gær og aðeins í einu fyrirtæki enda það óbreytt við lok viðskipta. Þá lækkaði úrvalsvísitalan um 7,5 prósent sem er með því mesta frá hrauni árið 2008. Snorri Jakobsson, hagfræðingur, já, hvað skýrist þetta? Það voru miklar væntingar um viðsnúning, sérstaklega Marel, og svo er almennt búin að vera mikil áhættsækni í kauphöllinu og fjárfestar að vera að leita í vaxtafyrirtæki á sama tíma og það ertu kannski frekar að vera að leita í argreislustöð og argreislfélag. En hvað skýrir þessa verri afkomu Marel? Þetta eru margir þætti sem eru að hafa áhrif á mörg félög. Það er almennar kostnaðarvershækkanir og alþjóðlega verðborga og launaskrið og svo einnig er það að gera saman tíma, það eru miklar vaxtahækkanir 
sem þýðir að það dregur oft eins og hjá Marel sem er að selja stór og dýr fyrir hérna tæki, tæki að þá dregur öftspunnin á sama tíma. Mm. En er það verið mest að þið voru fjárfæstið þá að selja í öðrum félagum til þess að borga fyrir bréfin í Marel þannig að þess vegna lækkað allt saman? Það lít oft þegar eitthvað svona gerist að þá eru menn með kannski skuldsett kaup og þegar að gengi lækkað mjög mikið að þá þarf menn að þá kemur hún kemur veðkall og menn þurfa að setja fjármun inn og þá mm. selja menn oft hluta hluta fyrir öðrum fyllum. Svo þau lækka líka í leiðinni. Já. En nú lækkaði festi næst mest. Hvað skýrir það? Það er bara svipað eins og hjá Marella, þá eru miklar kostnaðar sækkanir, alþjóðleg uh-huh. verðbólga. Og ja, launa skrið og og hærra hráverð og og mataverð. Uh-huh. Það er margar ástæður sem koma til en afkoman er hún betri í þessum ja hefðbundnu fyrirtækjum ef svo má segja heldur en í nýsköpunar fyrirtækjum eins og Marella. Ef við sjáum það, þá er til mis, þessi arðgreiðslufélag eins og bankanir og, og fastinafélagin, þar hefur mm-hmm. hagnaður rekstragnaður raukast mm-hmm. og það er mjög eðlegt að þetta gerist á þessum tíma. Mm-hmm. Fjárfestar eiga að vera framsýnir og þessi eru kannski fjárfestar mm-hmm. aðeins, þess vegna var þessi titringur, mm-hmm. að fjárfestar eru mm-hmm. kannski að þess að sjá að það sé að hægja á hagkerfinu Já. og það sé kunnið þessu. Rétt í lokinni veitlar er þetta svarað í en hvað sér þið fyrir þið með framhaldi, hvað mikil titringur og mikil, mikil lækkun að þá lagast þetta nú oft einhverju miklu setna Já. Uh, það er rosalega erfitt að spá fyrir en ef ástandi búið að minna svolítið árið 2000 Já. og hérna það tók tvö og hálft ár og núna er eitt og hálft ár sem, við, sem toppur Já. náðist svo að tíminu góðu meðdill og þá er eitt ár Snorri Jakobsson takk hérlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur Já. En við fyrir mig allt annað. Úkraínu fórsetti sér heimsbyggðina allæga mikið undir því að Úkraína vinni stríðu við Rússa. Með því að draga Rússa til ábyrðar að stríðu loknu verða hægt að koma í vegg fyrir að ríki ráðist á önnur í framtíðinni. Selenski sagði þetta þegar hann heimsótti alfjóða sakamáladómstólun í Hag í Hollandi í dag. Þar var hann í bóði Mark Rutte, fórsettis ráður á Hollands, nýkomin frá Finnlandi þar sem hann átti fund með leiðtugum Norðurlanda, þar á meðal Íslands. Eins og svo oft áður byðlaði Úkraina fórsetti til bandalagsþjóða í vestri að senda til Úkrainu bæði orustuþóttur og langdrægar eldflugar til þess að verjast betur ágangi Rússa. Þó hvað einnig við tiltölulega nýjan tón en Selenski hefur að undarförnu rætt í auknumæli hvernig draga megi Rússa til ábyrðar fyrir það tjón sem þeir hafa valdið í Úkrainu. Ótur, þetta tal Selenskis um ábyrð Rússa er ekki nýtt en er það að verða meira ábyrðandi? Já, á fundi með leitum Norðurlanda í gær þá talaði Selenski meðal annars um það tjón sem orðið hefur í Úkrainu frá því að innrás Rússa hófst. Mm-hmm. Hann þakkaði meðal annars Katrín Jakobsdóttir fyrir að taka þátt í að taka það saman. Þetta er umhverfis tjón og menningarlegt tjón og fjárrags tjón. Nú og skrá yfir þetta tjón verður mögulega að menn telja í einhvers konar brennindi eppli á leiðtófundunum í Hörpu eftir tæpar tvær vikur þar sem að Selenski verður mögulega gæskomandi og við skulum heyra hans hvað hann hafði að segja í hag í dag. Of course, we all want to see different Vladimir here in the Hague. Look at how countries around the world are coming together to help Ukrainians defend themselves what is at the heart of this desire to help? The feeling that more than the fate of one country is at stake. The feeling that more can be achieved than the defeat of one aggressor. That's why we insist on the tribunal creation. When there is a tradition of inevitable punishment of aggression, then there will be a tradition of guaranteed non-repetition of aggression. En áttur, hvað á hann við? Vill hann koma á fót sérstökum dómstól? Já, það er alveg það sem hann er að meina. Að koma á koppin einhvers konar dómstól til þess að rétta yfir rúsum, ekki ósvipa að Núrnberg réttarhöldunum mm-hmm. þegar að nasistar voru sóttu til saka eftir setni heimstyrjöldina. Mm-hmm. Hann er kannski líka að ég tel með þessum orðum sínum að vísa til þeirra staðreyndar að í þessum heim er ekki til neginn alheims lögga. Uh, Alþjóða sakamála dómstóllinn hefur vissilega gefið út handökuskipun á hendur Pútins en, uh, en uh, Rússland er ekki aðili að dómstólnum og mm-hmm. því gildir skipunin ekki í Rússlandi og hún gildir raunar ekki nema bara í ákvennu löndum og ákvennu svæðum. 
Selenski greinlega þykir þetta miður og hann vill ganga lengra í þessum efnum eins og við sáum í dag. Takk fyrir þetta áttur, við fylgjast áfram með þessu máli og förum aftur hingað heim. 500 félagsmenn BSRP í Hafnarfjörði reykjanispæði Ölvurs Árborg Kveragjörð á Vestmanni um samþyktu að leggja niður störf í setni hluta mánaðar. Niðurstöður voru afgerandi í aðkvæðagreislun sem lauk í dag í Hafnarfjörði samþyktu 95%, 98% í reykjanispæði, 88% í Árborg, 91% í Ölvursi, 92% í Kveragjörð og allir í Vestmanni. Alls leggja 1500 félagsmenn niður störf því sá hópur bætist við hóp 900 félagsmanna í Kópavogi, Mosölspæði, Garðabæði og Seltjarnanesi sem fyrir hafa samþykt verkvarsaðgerður um miðjan mánuðin. Aðgerðið beinast að leikskólum, grunnskólum og höfnum. Fólki er einfaldlega bara mjög misbúðið þú og ég held að þetta sé niðurstaða sem að sveitafélagin verða að taka alvarlega og þau verði að horfa til þess að þau bera ábyrt sem atunreikundur þá þýðir ekki bara að fela sig á bakvið samband íslenska sveitafélaga. Þið hafi bóðað steg vaxandi aðgerðir í hverju felast þær og hvað er næst? Við erum núna bara í góðu samtali við okkar félagsfólk. Það er þannig að það eru mjög margir að kalla eftir því að við förum í allsæriverkfall og þannig að við erum svona að horfa til þess hvernig skiplaði verður framöndan og munum bara upplýsa um það þegar svo niðist að það komin. Fátt bendir til þess að óbreyttu að markmið allra Norðurlandum að minka matar sóunum helming fyrir 2030 náist. Kallaðir eftir þáttugur allir virðiskeðjunni og skorað á stjórnvöld að grípa til aðgerða um hverjir sér á þeirra verði að gera betur. Árlegur loftslagsdagur var haldin í hörpu í dag þar sem Karslöfsun var beint meðal annars að því hvernig með í átt að kolefni slutleysi og hvaða breytingar þurfa að gera á samfélaginu til að ná því markmiði. Eitt af stóru loftslagsmálunum er matarsóun og þar er staðan hreint út sagt ekki góð þótt til sé aðgerða áætlun gegn matarsóun frá í fyrra og markmiðið að minka matarsóun um helming fyrir árið 2030. Meðan við niðurstöður frá heimilum að þá erum við að svipa um stað á önnur Evrópulönd, sérstaklega önnur Norðurlönd. Nú var ég að koma af ráðstefnu með öðrum Norðurlöndum og mér heyrðist á þeim að að öllu óbreyttu myndu þau ekki ná þessu markmiði, 50% árið 2030, þannig að nú eru Norðurlöndin að hefja samstarfi því að leita frekari lausna í matarsón, en það er það málefni sem borgar sér fyrir okkur að leysa. Eru íslensk stjórnvöld að standa sér nægilega vel í baráttunni gegn matarsón? Nei, það er allavega ekki mín upplifun. Ég hef setið í nokkrum stjórnum og nefndum fyrir stjórnvöld og Svo er þetta skiptist þetta svolítið, nú er komið nýr á þeirra og annað en nei, það er mín upplifun að allavega þær aðgerðir sem ég hef tekið þátt í að setja á blað hafa ekki orðið að veruleika og stefnir ekki dýða að það verða að veruleika. Umhverju stofnun stendur nú að við að mikilli rannsókn á umfangi matarsónar hér á landi og er von á niðurstöðum í sumar. Þá hefur Steinun Þóra Árnaldóttir þingmæður Vinstri Græna lagt fram fyrirspurn á Aldingi í fimm liðum til umhverju sá þeirra um fjármögnun og framkvæmd aðgerða áætlunar gegn matarsóun. En staðreyndir tala sínu máli, enn er þriðjungi þess matar sem er framleitur hent beinustu leið í rauslið. Öll fyrirtæki eru jákvæð gagvar þessu málefni að vilja þeir gera vel En núna skiptum málega smálöllum saman á borðinu og leggja upp í ykkur að langa vegferð hvernig við getum unnið að þessu til frambúðar, ekki bara til skamstíma. Rakel Garðarsdóttir kallar eftir þjóðarátöki. Ég tala nú við marga þvert á allt bændur, þá sem að búa til mat, þá sem að flytja inn mat, þá sem að selja mat, alls konar fólk og það eru eil allir samstíga í því og sammál um það að það er ráðherra þarf að gera mun betur. Og stjórnum þetta stíga mun stærri skerf. Miklu stærri og gera eitthvað drastíst. Matalastofnum saminniði þjóðan ætlar að auka stuðning við miljónir í Venis og Ela sem ná ekki að endum saman til að brauðfæða sig og fjölskyldur sínar. Stofnunin ætlar að aðstóða eina miljón landsmanna fyrir áslokk. Matalastofnunin hóf stuðning við Venis og Ela fyrir tveimur árum og bauð upp á máltíðir í opinbyrum skólum. Um 450.000 manns í 2000 skólum fengu að borða í bóði saminu þjóðana. Að sér um plato kusinado hai una maior diversidad nutricional porque quan hi viávamos una canasta para casa la diversidad de alimentos que podíamos donar era limitado en alimentos lo que llamamos alimentos secos o sea, arroz, caraotas, aceite, sal ahora se pueden comprar vegetales, frutas, proteínas y que son cocinadas y consumidas en la propia escuela Fyrir þremur árum fjekkum þriðjungur veinis og vela ekki nú að borða á degi í hverjum samkvæmt skíslu saminu þjóðina Mataraðstóðin hefur orðið til þess að fleiri nefnundu sækja nú skólana. Þeim hefur fjölgað um 30 prósent. Stopnunin ætlar að auka matargefinnar og gefa 16.000 mataskamta til rúmlega 100 skóla í norðvesturhluta landsins. 
Þar vinna flestir við olíurhensun og fátæktin er mikil. Los alimentos son un incentivo muy claro para los niños se registrar en las escuelas. Y lo que vimos ahora en estos tres primeros días a llevar un plato caliente a la escuela es que no solamente aumenta la matrícula, pero aumenta la presencia de los niños en las escuelas. Búist er við að 100.000 að leggir leið síðan til lunduna í dag og á morgun til þess að fylgjast með kríningu Karls III. Bretakonungs. Þó að kríningin sjálf verði lágstemmtar en áður, verður öryggið gæsla á annað tilstand með því mesta í breskri sögu. Undirbúningur fyrir kríninguna nær hámarki á morgun. Það skráin hefst í rauða bítið á laugardag og þá verða allir varðmenn krúnunar, laugrugluþjónar, viðbragsaðilar og sjálfbóðalegar að vera reyðubúnir. Þúsundir manna koma að bæði skipulagningu og framkvæmd þessa sögulega viðburðar. Gestir hafa streymt til lunduna alla vikuna, bæði hérðan og þaðan í Bretlandi, en einnig frá öllum hornum samveldisins og heimsins alls. Þeir allra hörðustu hafa tjaldað í námunda við Vestmenster Abbi. Við gott hérna þessum morgun og við erum hérna til sattardag, svo það er tvö nætt, þrjú dæs. Við gott hérna kampin stóf. Við erum hérna til sættu, við erum hérna. Considering I've got severe heart failure, I never thought I'd ever make it to see the coronation, but thank the Lord above, I've made it. Ekki eru þó allir í hátíða skapi. Vinsældið konungsfjölskyldunar hafa dvínað undanfarna áratugi. We will be at least a thousand people here, probably more, with a lot of yellow placards, a lot of large flags and a lot of noise, and we'll be chanting Not My King as he goes past. There'll also be speeches. Uh, probably some music and uh, we'll try and keep the atmosphere light but uh, we, our aim is to make it impossible to ignore. Still a majority of British people today want to have a monarch and they want to have a monarchy. However, that is softer than it used to be. Actually younger people less likely to be supportive of a monarchy. But also today with higher numbers of ethnic minorities in our population, they're less likely to be favourable to a monarchy. Those located in London and Scotland less likely to be favourable. Rúf sínir beint frá kríningun á laugardag sem hefur tekið breytingum í áratöðuna rás. Kríning Georgs 6. árið 1937 og kríning Elisabetar annarar árið 1953 voru lengri en kríning Karls. Það er ekki síst til að konungsfjölskyldan gefi síður höggstað á sér. One cynical explanation of why the coronation service has been cut down from three hours to one hour is that Nosy television commentators will not get too much time to say, look at that ivory there. And didn't those jewels get stolen from India or whatever? Um, there are all sorts of pitfalls in the coronation. And we can be sure there are teams of people combing through every detail. But it is a moment for a representative monarchy in a democracy to stand there and be judged. Landin virðist keppast við að nýta góð tilbúð í verstu verðbólgunni. Háls kilometra löng við röð myndaðist í dag við lagarsölu vinsallar barnaveru verslunar og önnur jafnlöng þar sem páskaik voru selda útsölu. Eflaust fá einhver kunnulegan hrott við að sjá svo langar röð í laugardalnum en þetta er hvorki röð í PCR próf nýja bólusetningu. Þessi 500 metra röð myndaðist rétt fyrir opnun lagarsölu. Og hvað var til sölu? Barnaverur. Þið hafi lagt á ykkur að býða í þessari röð til þess að ná í góðan dýl? Já, þetta er engar stundar líða. Þannig að þið hafi ekki þurft að býða mjög lengi? Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Maður er rétt skrapp úr vinnunni til þess að komast. Og þau voru ekki einum það. Mörg höfðu orð á því að hafa tekið sér pásu frá vinnu til að drýja launin með góðum kaupum. Ekki veit ég af í þessu árferði. Og ég meni að það hlýtur að vera búbót fyrir ykkur að ná góðum dýl eða hvað? Algjörlega, þetta er mörg. Já, þetta skiptir mikla máli. Þetta er svo dýrt að kaupa alltaf tvennt að okkur. Það sama var uppi á teningnum við súkulega versmiðuna Nóa Sirius, þar sem fólki bauðst að fylla poka af páskaðikjum fyrir fast verð. Ekki stóð á súkulega sveng til landsmanna. Hérna, Fyrirgjö, ég sé að þú ert að vinna svolítið með að brjóta eggin. Það er bara að það kemst meira í pokan. Þú veist, maður er bara að nýta meiri pening, skilur þú. Og hvað ætlar að gera við þetta súkulega? Sko, við það ekki. Enda er það segni tíma vandamál. Stelfur, hafið þið eitthvað tíman í lífinu séð ég að mikið af páskaeggjum? Nei. Og 
hvað ætlaði að gera við þau? Borða þau. Er það í bóðum? Mega þeir borða öll páskaðikinn? Ekki í dag, en kannski einhver tíma fram við þeir. Fólk virtist þá lítið setja fyrir sig að páskarnir væru jú yfir staðnir. Lakkar þú til að fá páskaðik? Já. Má fá páskaðik þegar það er ekki páskar? Já. Er þú viss? Já. Á hálka, þeir hafa tryggja þeir brosin í vörum. Og þá ætlaði Bergstedt að segja okkur frá því hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Kastljósi kvöldsins verður helgað nýsköpun. Hvernig er það fyrir frumkvöðla að koma ársinni fyrir borð hér á landi og á hvað horfa fjárfestar á þeirnir að setja háar fjárhæðir í ný fyrirtæki? Og hvað vilja stjórnvöld gera til að bæta nýsköpunar umhverfið? Við rýnum við þetta á eftir með góðum gestum. Og þá er það veðrið, það verður auðslega átt góla eða kaldi, dálítil úrkoma af og til sunnan á vestanlands en þurft norð austan til. Það er léttir til á norð austurlandi þegar kemur fram á morgundaginn og hiti verður á bilinu 6 til 13 stig. En það er Sigurðu Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfurnar að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Norski þjálfarinn Kristján Berge hefur staðfest að hann hafi hafnað tilbóðum að taka við þjálfun íslenska karlalandsleysins í handbolta. Snorristeit Guðjónsson er talinn líklegastur sem næsti landsleysþjálfari. Spennan er mikil í úrslutakefni Karla í blaki. Og hlauparinn Andrea Kolbeinsdóttir ætla sér langt. Hann ætlar meðal annars að taka sér hlé frá læknisfræðin á mig sínu til að einbeita sér að hlaupaferlinum. Og þá ætlum við að rífið það sem var helst í þessum fréttatíma. Ekkert bendir til að Katla sé að fara að gjósa þó þrýr öflíu skjártar þar við mælst í morgun. Sama átti sér stað 2016 og var það að völdum jarðskorpu hreyfinga. Almanarnir líst yfir óvissustígi í dag. Gengi allra félagi kaupöldinni lækkaði í dag á einum versta degi frá bankarhunninu 2008. Mest fjöldu bréf í marilum 18%. Úkræðinu fórsetti vill koma á fót sérstökum dómstól svo að hægt verði að draga rússar til ábyrðar. Hann heimsótti í dag alltaf að saka mál á dómstólinu í hag og segir heiminn allan þurfa á sigri Úkræðinu að halda. Ákveðustu stöðningsmenn Karls III. Bretakonungs hafa sett upp tjaldbúðir í miðborg Lundúna. Karl verður kríndur á laugardag og undirbúningur hann á hámarki. Kaup æði rann á landan í dag þegar lagur sem eru freistuðu hagsitna heimilisrekenda. Fólk setti það ekki fyrir sér að býða í feiknar löngum röðum til þess að gera góð kaup á barnavörum og páskaækjum. Þá var þessum fréttatíma ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúpund reisir næstu fréttatímar. Verði útarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá verði sæl að sinni.